எல்லாவருக்கும் வணக்கம் இந்த தமிழ் வீடியோ மூலம் உங்களை சந்திப்பதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி இந்த வீடியோ இக்னோ இண்டக்ஷன் மீட்டிங் பற்றியது இதே ப்ரோக்ராமை நீங்கள் இங்கிலீஷிலே பார்க்க வேண்டுமென்றால் எங்கள் யூடியூப் சேனலில் நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்பொழுது தொலைத்துறை கல்வி திட்டம் பற்றி நம்ம இக்னோ ப்ரோக்ராமு படிக்கிறதுக்கு எற்று மாதிரி தெரிஞ்சுக்கலாம் தொலைந்து போன கல்வி வாழ்க்கையை திருப்பி கொடுக்கறது தாங்க தொலைதூர கல்வி திட்டம் நீங்க இதுலலாம் இந்த இக்னோல நீங்க சேர்ந்ததே உங்களுக்கு கல்வி மேல உள்ள ஆர்வம் கற்றவருக்கு சென்றடான சிறப்பு அப்படின்னு உங்களுக்கு நம்பிக்கை அப்புறம் உங்களோட தொழில்ல இல்லாட்ட உங்களோட சோசியல் கமிட்மெண்ட்ஸ்ல வீட்டில் உள்ள குடும்ப சூழ்நிலையில ஏதோ ஒரு காரணத்தினால விடுபட்டு போன கல்வி வாழ்க்கையை தொடர்றதுக்கு ஒரு குறிக்கோளா நீங்க வச்சிருக்கீங்கன்றது புரியுது நீங்க புரியலாம் நீங்க ஏன் இந்த கொச்சின் ரீஜனல் சென்டர்ல இருந்துட்டு நீங்க தமிழ்ல ஒரு இண்டக்ஷன் மீட்டிங் ப்ரோக்ராம் அதாவது இண்டக்ஷன் மீட்டிங் அப்படின்னு சொல்றது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது வரைக்கும் நம்ம ஆன்லைன்ல வந்து அட்மிஷன் போட்டோம் அப்புறம் வந்து ஒரு இமெயில் வருது உங்களுக்கு கன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் ஈக்குவல் டு என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா ஒரு ரிசர்வேஷன் ஆஃப் அ டிக்கெட் ஒரு ரிசர்வ் பண்ணும்போது நம்ம எங்கேயோ இருந்து பண்ணிடுறோம் ஆனா நம்ம ஏறணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது என்ன பண்றோம் ஒரு ஸ்டேஷன் போறோம் அங்க ஸ்டேஷன்ல வந்துட்டு அங்க உள்ள ஒரு பிளாட்ஃபார்முக்கு போய் நம்ம ட்ரெயினுக்கு வெயிட் பண்ற மாதிரி நம்ம உங்களோட ரீஜனல் சென்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு யுவர் ஸ்டேஷன் அப்புறம் உங்க பிளாட்ஃபார்ம்ன்றது என்னது அப்படின்னு கேட்பீங்க அதுதான் உங்களோட ஸ்டடி சென்டர் சோ இந்த இண்டக்ஷன் மீட்டிங் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இது வரைக்கும் நீங்க ஆன்லைன்ல அல்லாட்ட வேர்ச்சுவல்லா அல்லாட்ட நம்மளை பார்க்காம நேர்முகத்துல கண்டிப்பா பார்க்க தேவையில்லை தொலைதூர கல்வி திட்டத்துல ஆனா நீங்க இப்ப வந்து என்னெல்லாம் பண்ணணும் ஏது பண்ணணும் உங்களோட ப்ரோக்ராம வந்து நீங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு தான் நாங்க இந்த இண்டக்ஷன் மீட்டிங்னு சொல்லி ஒரு வழிமுறையை வச்சிருக்கோம் சோ நீங்க இதுல நீங்க இந்த வீடியோ பாக்குறதுனால உங்களுக்கு என்னெல்லாம் தெரியும்னா என்ன ஓப்பன் டிஸ்டன்ஸ் லேர்னிங் சிஸ்டம்னா என்ன நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்புறம் நம்ம எப்படி நம்ம முன்னேறலாம் அப்படின்றதுக்காண்டி கொஞ்சம் லைஃப் ஸ்கில் எஜுகேஷன் கூட நம்ம கொடுப்போம் சோ நீங்க நீங்க யோசிக்கலாம் நீங்க ஒரு இந்த பூனகுத்தியை பத்தி எப்ப பார்த்தாலும் சொல்லிட்டே இருப்பாங்க என்ன அப்படின்னா அதுக்கு என்னன்னா அவங்க அம்மா வந்து எப்ப பார்த்தாலும் அதை தூக்கிட்டு போவாங்க அப்படின்னு சில சமயம் நம்ம கூட நினைப்போம் நம்ம அம்மா கூட நம்ம அஹ் பூனை மாதிரி இருக்க மாட்டாங்களா நம்ம எங்க போனாலும் தூக்கிட்டு போக மாட்டாங்களா அப்படியெல்லாம் நம்ம நினைச்சது உண்டு ஆனா நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா தொலைதூர கல்வி திட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களை வந்து ஒரு குட்டி குரங்குன்னு தான் சொல்லணும் நாங்க ஏன் அப்படின்னா குட்டி குரங்கு வந்து அம்மா குரங்க புடிச்சுக்குமே வெளியே அம்மா குரங்கு குட்டி குரங்கு என்னைக்குமே பிடிச்ச மாதிரி சத்திரமே கிடையாதுங்க இந்த குட்டி குரங்கு என்ன உட உணவு திறமை என்ன அப்படின்னா அம்மா குரங்கு எங்க இருந்து தான் குதிச்சாலும் அது உழுந்த மாதிரி சரித்திரமும் கிடையாது சோ நம்ம இப்ப வந்து தொலைத்துறை கல்வி திட்டத்துல இப்ப யாரு குட்டி குரங்கு நீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னா யாரு வந்து அந்த அம்மா குரங்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கோஆர்டினேட்டரா இருக்கலாம் ரீஜனல் சென்டர்ல உள்ள ஹெல்த் டெஸ்க் அபிஷியலா இருக்கலாம் அல்லாட்ட உங்களுக்கு உரிய ஒரு இமெயில் ஐடியா கூட இருக்கலாம் யார் உங்களுக்கு உதவி பண்றாங்களோ அவங்க கிளிக் பண்ணி புடிச்சுக்கிறது தான் அந்த மதர் குரங்கு அப்படின்னு சொல்ல முடியும் இப்ப நான் அவங்கள குரங்கு குட்டின்னு சொல்ல வரல நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா உங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து ரொம்ப பூனகுத்தி மாதிரி நீங்க எதிர்பார்க்க முடியாது ஸ்பூன் ஃபீடிங் இருக்காது அதுதான் நான் சொல்ல வரேன் நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு வந்துட்டு நான் என்ன சொல்லுவேன்னா ஒரு ரெண்டு விஷயம் நான் சொல்லுவேன் நீங்க வந்து உங்களோட கூட யார் படிக்கிறானோ உங்களுக்கு தெரியாது உங்களுக்கு டிஸ்டன்ஸ் டீச்சிங் இன்ஸ்டிடியூஷன் அதாவது இங்க இக்னோ இங்க இக்னோ பொறுத்த வரைக்கும் சர்டிபிகேட் எல்லாம் கொடுக்கறது வந்து ஹெட் குவார்டர்ஸ் நியூ டெல்லியில தான் இருக்குது எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் யார் நடத்துறா ரீஜனல் சென்டர் நடத்துறாங்க சோ இப்ப ஸ்டடி சென்டர்ல என்ன நடக்கும் அசைன்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க கொடுக்கணும் சோ எல்லாத்துலயும் நீங்க தூரமா தூரமா இருந்தாலும் பிராக்டிக்கல்ஸுக்கு ஏதாவது ஒரு கம்பல்சரி காம்பனண்ட்டுக்கு அட்லீஸ்ட் வர்ச்சுவல் மோடலையாவது நீங்க வந்தாகணும் அசைன்மெண்ட் கூட நீங்க சப்மிட் பண்றது ஒரு ப்ரீ ரெக்வஸ்ட் அது உங்க எக்ஸாம நீங்க ஃபில் பண்றதுக்கு சோ இப்ப நீங்க என்ன கேட்டீங்க ஓப்பன் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் லேர்னிங் சிஸ்டம் அல்லது அதாவது தொலைதூர கல்வி திட்டம் என்றது ஒரு தொலைஞ்சு போன ஒரு கல்வி வாழ்க்கையை திருப்பி கொடுக்கும் நீங்க படிக்கிறது வந்து உங்களோட குடும்ப சூழ்நிலை உங்களோட வேலை சம்பந்தப்பட்டது உங்களோட பர்சனலா வேற ஏதாவது ஒரு கமிட்மெண்டோட தான் நீங்க படிக்கிறீங்க ஆனா கண்டிப்பா படிங்க நான் என்னதான் சொல்ல வரேன்னா நீங்க வந்து முடிச்சு முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு நினைச்சிடக்கூடாது இது ஒரு
நீங்க ஒரு ஏதாவது ஒண்ணு நம்ம தொடங்கும் போது ஒரு ஒருத்தவங்க சொல்லுவாங்க நாளைய தினத்தை குறிச்சு காலம் படக்கூடாது அப்படின்னு ஏதோ இன்னைக்கு மட்டும்தான் நம்ம இருக்கிற மாதிரி இன்னைக்கு பெஸ்டா இருக்கிற மாதிரி இன்னில இருந்து நாளைக்கு பார்த்தா ஏதோ ரொம்ப கஷ்டமா தான் இருக்கும் ஆனா நாளை வந்து என்னைக்கு இன்னைக்கு ஆயிடுச்சோ அன்னைக்குலாம் பெஸ்ட் ஆயிடும் அப்படின்னு அந்த ஹோப்போட நீங்க இந்த கல்வி பயணத்தை தொடங்கும் அப்படின்னு நான் விரும்புறேன் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் என்னோட வாழ்த்துக்கள் உங்கள் படிப்பு சம்பந்தமான டீட்டெயில்ஸ் ஏனென்றால் தேவையான சமயத்தில் இந்த இன்ஃபர்மேஷனை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம் அதாவது ஐடென்டிட்டி கார்டு ஸ்டடி சென்டர் கோட் ப்ரோக்ராம் கோர்சஸ் அப்புறம் அசைன்மெண்ட் சப்மிட் செய்த நாள் எக்ஸாம் தேதி போன்ற விஷயங்களை ஹார்ட் காப்பி ஆகவும் அல்லது சாஃப்ட் காப்பி ஆகவும் கைவசம் வைத்துக் கொள்ளவும் இதுவரைக்கும் நீங்கள் தொலைத்துறை கல்வி திட்டத்தை பற்றி தெரிந்து கொண்டீர்கள் தொலைஞ்சு போன கல்வி வாழ்க்கையை திருப்பி கொடுப்பது தான் தொலைத்துறை கல்வி திட்டம் இக்னோ ப்ரோக்ராமில் சேர்ந்தது தான் ஒரு முக்கிய மைல் ஸ்டோன் தான் நீங்கள் சேர்ந்த ப்ரோக்ராமில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்பது தான் எங்களுடைய விருப்பம் கூட இப்பொழுது நாம் ஆர்சியை பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சு கொள்ளலாம் இந்திரா காந்தி தேசிய திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகத்தின் கொச்சின் மண்டல மையமானது கொச்சின் நகரத்தின் கல்லூர் என்ற இடத்தில் அமைந்துள்ளது இது எர்ணாகுளம் ரயில்வே நிலையத்திலிருந்து மிக அருகாமையில் அமைந்துள்ளது மேலும் கொச்சின் மண்டல மையமானது கல்லூர் தனியார் பேருந்து நிலையத்திற்கு மிக அருகில் மற்றும் கல்லூர் மெட்ரோ ரயில் நிலையத்திற்கு மிக அருகில் அமைந்துள்ளது இந்திரா காந்தி தேசிய திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகத்தின் மாணவர்கள் தங்களது உயர்கல்வியை தொலைநிலை கல்வி மூலம் கற்கின்றனர் அவர்களுக்கு பல்கலைக்கழகத்தின் அனைத்து செய்திகளும் தபால் மூலமாகவோ இமெயில் எஸ்எம்எஸ் ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் போன்ற செயலிகள் மூலமாகவோ தெரியப்படுத்தப்படுகின்றது மாணவர்கள் சில சமயங்களில் சில தொழில்நுட்ப காரணங்களால் அந்த செய்திகள் கிடைக்கப்படாத பொழுது சில முக்கியமான தகவல்களை தவறவிடப்படும் எனவே மாணவர்கள் பல்கலைக்கழகத்தின் இணையதளத்தை முடியும் பொழுதெல்லாம் ப்ரௌஸ் செய்து அவர்களுக்கு தேவையான செய்திகளை பெறலாம் இந்திரா காந்தி தேசிய திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகத்தின் இணையதளமானது டபிள்யூ 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 டாட் இக்னோ டாட் ஏசி டாட் ஐஎன் இதில் ஸ்டூடெண்ட் ஜோன் என்ற ஒரு பகுதி இருக்கிறது அந்த பகுதியில் தங்களது என்ரோல்மெண்ட் நம்பர் என்று வைக்கப்படும் தங்களுடைய என்ரோல்மெண்ட் நம்பரை பதிவிட்டு நீங்கள் த உங்களுடைய அனைத்து தகவல்களையும் பெற முடியும் குறிப்பாக மாணவர்கள் தங்களுடைய ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் டீட்டெயில்ஸ் ரீ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸாமினேஷன் எக்ஸாமினேஷன் ரிசல்ட்ஸ் ஸ்டடி மெட்டீரியல் டெஸ்பேஸ் ஸ்டேட்டஸ் அசைன்மெண்ட் மார்க்ஸ் போன்ற அனைத்து தகவல்களையும் இந்த ஸ்டூடெண்ட் ஜோன் எனும் பகுதியிலிருந்து பெற முடியும் எனவே மாணவர்கள் எப்பொழுதெல்லாம் அவர்களுக்கு செய்தி வேண்டும் தகவல்கள் தேவைப்படுகிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் அவர்கள் பல்கலைக்கழகத்தின் இணையதளத்தை பார்க்க வேண்டும் மேலும் இந்திரா காந்தி தேசிய திறந்தநிலை பல்கலைத்தின் கொச்சின் மண்டல மையமானது தனியாக ஒரு இணையதளத்தை உருவாக்கி வைத்துள்ளது அது ஆர்சி கொச்சின் டாட் இக்னோ டாட் ஏசி டாட் ஐஎன் என்ற முகவரியில் இயங்குவதாகும் இந்த மண்டல மையத்தின் மு இணை இணையதளத்தில் மண்டல மையத்தால் தயாரிக்கப்பட்ட மாணவர்கள் கையேடு இண்டக்ஷன் கைட்லைன்ஸ் மற்றும் இந்த மண்டல மையத்தின் வாயிலாக வழங்கப்படும் கல்விகள் குறித்த தகவல்கள் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளன எனவே மாணவர்கள் கொச்சின் மண்டல மையத்தால் வழங்கப்படும் தவ கோர்ஸுகள் குறித்து அறிய வேண்டுமானால் நீங்கள் ஆர்சி கொச்சின் டாட் இக்னோ டாட் ஏசி டாட் ஐஎன் என்ற முகவரியில் பெறலாம் மற்றும் அனைத்து 
ஸ்டடி சென்டர் குறித்த தகவல்களையும் இந்த இணையதளத்தின் மூலம் நீங்கள் பெற முடியும் மேலும் இந்த மாணவர்கள் இண்டக்ஷன் கைட்லைன்ஸ் எனும் ஒரு கையெழு பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது அதை நீங்கள் பதிவிறக்கம் செய்து சேமித்து வைத்துக் கொள்ளலாம் ஏனென்றால் இந்த இண்டக்ஷன் கைட்லைன்ஸில் ஒரு புதியதாக சேர்ந்த மாணவருக்கு அவர் இந்த ப்ரோக்ராம் முடித்து வெளியே போகும் வரை அவருக்கு தேவையான அனைத்து தகவல்களும் அதில் தகர கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இது முக்கியமான ஒரு டாக்குமெண்ட் என்று சொல்லலாம் எனவே மாணவர்கள் அதை கண்டிப்பாக தொடக்கம் முதல் முடிவு வரை அதை வாசித்து அதை மன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் அதில் மாணவர்களுக்கு தேவையான சேவைகள் யாரெல்லாம் தருகிறார்கள் அது சில சேவைகள் மண்டல மையத்தின் மூலம் பெற முடியும் சில சேவைகளை எங்களுடைய தலைமை அலுவலகமான டெல்லியிலிருந்து பெற முடியும் ஸோ மாணவர்கள் எது எதுக்கு யாரை தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் என்ற அனைத்து விவரங்களும் அவர்களுடைய முகவரிகள் எந்த பிரிவில் எந்த செக்ஷனில் அந்த சேவை பெற முடியும் என்ற அனைத்து தகவல்களும் அதில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன அவருடைய ஃபோன் நம்பர் இமெயில் ஐடி அனைத்தும் உங்களுக்கு உங்களுடைய கல்வி எந்த தடையமின்றி தொடர பேருதவியாக இருக்கும் எனவே மாணவர்கள் இப்பொழுதும் பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து தங்களுக்கு எந்த செய்திகள் தபால் மூலமாகவோ மெயில் மெயில் மூலமாகவோ எஸ்எம்எஸ் ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் போன்ற செயலியின் மூலமாக வரப்பட்டினும் நீங்கள் பல்கலைக்கழகத்தின் இணையதளமான இக்னோ டாட் ஏசி டாட் ஐஎன் மற்றும் பல்கலைக்கழகத்தின் கொச்சின் மண்டல மையத்தின் இணையதளமான ஆர்சி கொச்சின் டாட் இக்னோ டாட் ஏசி டாட் ஐஎன் என்ற இணையதளத்தில் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான அனைத்து விவரங்களையும் உடனுக்குடன் பெற முடியும் மேலும் இது நீங்கள் யாரையும் டிபெண்ட் செய்து இருக்காமல் நீங்களே உங்களுக்கு வேண்டிய தகவல்களை பெறு பெறுவதற்கு இது வசதியாக தேங்க்யூ நீங்கள் இதுவரை இக்னோ ரீஜினல் சென்டர் கொச்சின் பற்றி தெரிந்து கொண்டீர்கள் உங்களுக்கு தெரியுமா ரீஜினல் சென்டரும் ஸ்டடி சென்டரும் இரண்டு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஆஃபீஸஸ் அதனால் நீங்கள் இக்னோ இது படிக்கும்போது உங்கள் ரீஜினல் சென்டர் ஏது என்று தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும் மற்றும் உங்களுடைய ஸ்டடி சென்டர் மற்றும் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும் கொச்சின் ரீஜினல் சென்டர் கேம்பஸில் மூன்று ஆஃபீஸஸ் அதாவது ரீஜினல் சென்டர் ரீஜினல் இவாலுவேஷன் சென்டர் அண்ட் ஸ்டடி சென்டர் விண்ணப்பித்தலை சமர்ப்பித்த மாணவர்களுக்கு எனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் கொச்சின் மண்டல மையத்தை பொறுத்தவரையில் நாங்கள் இரண்டு இரண்டு முறை ஆண்டிற்கு தேர்வு நடந்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஒன்று ஜூன் மாதம் அனதர் ஒன்று டிசம்பர் மாதத்தில் இந்த தேர்வுகளை நடத்துவதற்காக பதினான்கு தேர்வு மையங்களை தேர்ந்தெடுத்து அதனை ஆக்டிவேட் செய்துள்ளோம் இந்த தேர்வு மையங்கள் எர்ணாகுளம் திருச்சூர் இடுக்கி டிஸ்ட்ரிக் லக்சட்டிவ் ஐலாண்ட் போன்ற இடங்களில் இந்த தேர்வு மையங்களை நாங்கள் அமைத்துள்ளோம் மாணவர்கள் அவர்கள் இருக்கும் இடத்தில் இருந்து அருகிலேயே அவர்கள் தேர்வினை எழுதி கொள்ளலாம் அதற்கு ஏதுகா ஏதுவாகத்தான் இந்த தேர்வு மையங்களை அண்டர் கொச்சின் ரீஜினல் சென்டர் மூலமாக நாங்கள் ஆக்டிவேட் செய்துள்ளோம் இப்போது அசைன்மெண்டை பற்றி நம் நாம் பார்ப்போம் அசைன்மெண்ட் என்பது இன்டர்னல் அசஸ்மெண்ட் ஒவ்வொரு கோர்ஸிற்கும் ஒரு அசைன்மெண்ட் அசைன்மெண்டை மாணவர்கள் தங்களது கையால் எழுதி அதனை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் தற்பொழுது கோவிட் கோவிட் பரவி கொண்டிருப்பதால் இந்த அசைன்மெண்டினை ஸ்கேன் செய்து சாஃப்ட் காப்பியாக மண்டல அலுவலகத்திற்கு அனுப்புவதற்கும் நாங்கள் ஒரு லிங்கினை ஆல்ரெடி கொடுத்துள்ளோம் அந்த லிங்கின் வழியாக மாணவர்கள் தங்களது அசைன்மெண்ட்டை ஸ்கேன் செய்து சாஃப்ட் காப்பியாக தாங்கள் அனுப்பலாம் அவ்வாறு அனுப்பப்படும் அந்த அசைன்மெண்ட்டினை நாங்கள் அவங்க அவர்களுடைய அட்மிட்டட் ஸ்டடி சென்டருக்கு அனுப்பி வைத்து அதனை எவாலுவேட் செய்து அவர்களுக்கான மதிப்பீடுகளை நாங்கள் அளிப்போம் அசைன்மெண்ட்டினை ஸ்கேன்டு காப்பி அனுப்ப இயலாத மாணவர்கள் 
தாங்கள் நேரிலேயே தங்களது ஸ்டெடி சென்டர் தங்களது மையத்தில் சென்று அவர்களுடைய அசைன்மெண்ட்டை ஹார்ட் காப்பியாகவும் அவர்கள் சமர்ப்பித்துக் கொள்ளலாம் அதற்கான வழிமுறைகளையும் நாங்கள் ஸ்டெடி சென்டரில் ஆல்ரெடி அறிவுறுத்தியுள்ளோம் நண்பனே நீங்கள் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டியது ஒன்று அசைன்மெண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் கையேட்டை எழுதி உங்கள் ஸ்டடி சென்டரில் எக்ஸாம் எழுதுவதற்கு முன்னாடி சப்மிட் செய்யணும் எல்லா ஸ்டடி சென்டரும் எக்ஸாம் சென்டர் கிடையாது இதை நீங்கள் மனசில் வைத்து எக்ஸாம் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் சப்மிட் செய்யணும் மறவாமல் நீங்கள் ஆர்சிக்கோ ஸ்டடி சென்டருக்கோ எக்ஸாம் சென்டருக்கோ வரும்போது அங்குள்ள ஹெல்ப் டெஸ்க் அனுப்பி உதவி பெற்றுக்கொள்ளவும் ஒரு இக்னோ ப்ரோக்ராம் படிக்கும் போது அனுக்கு மினிமம் டியூரேஷன் எவ்வளவு மேக்சிமம் டியூரேஷன் எவ்வளவு என்று மனசில் வைத்து கொள்ளவும் ஒரு முக்கியமான நம்மளுக்கு ஒரு உந்துதல் என்ன அப்படின்னா இப்போல்லாம் நம்ம வந்து நம்மளோட தேவைகளை நம்மளால் வெளியில் வெளிப்படுத்த முடியுதா அப்படின்னு சொல்கிறதே ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்குது இதை நாங்கள் நிறையா வாட்டி நாங்கள் எங்கே பார்க்குறோம் அப்படின்னா நாங்கள் நோட்டீஸ் போட்டுப்போம் இன்றைக்கி எக்ஸாம் இந்த இந்த சப்ஜெக்டுக்கெல்லாம் இந்த காரியத்துக்காண்டியெல்லாம் நீங்கள் இந்த ஆரம்ப கான்டாக்ட் பண்ணோம் இதான் ஹெல்ப் டெஸ்க்கு அப்படின்லாம் நம்ம போர்டு போட்டிருந்தோம் அப்படின்னா சில பேர் வந்து ஹெல்ப் டெஸ்க்கில் போய் கேட்குறதுக்கும் தயங்குவாங்க சில பேர் வந்து ஓகே எக்ஸாமினேஷன் ஹாலுன்னு போட்டிருக்காங்க என்னோட பேர் இருக்கு என்னோட சப்ஜெக்ட் இருக்கு அப்படின்னு அவங்க பட்டத்து போயிடுவாங்க அவங்களுக்கு பர்சனல் தேவைகள் இருக்கும் அன்னைக்கு தான் ஏதோ ஒன்று ஜஸ்ட்டு சொல்றேன் அன்னைக்கு தான் நம்ம வண்டி ஓட்டிட்டு வந்திருப்போம் ஏதோ பெடலில் கால் பட்டு கொஞ்சம் ப்ராப்ளமா இருக்கு கால் நம்மளால லிஃப்டில் கூட ஏற முடியல அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்மளால அது கூட சொல்றது கூட நம்ம முடியாம நம்ம தாங்கிக்கிறோம் நாங்கள் என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னா எக்ஸாமினேஷன் சென்டர்ன்றது எல்லா ஸ்டடி சென்டரும் கிடையாது ஃபஸ்ட்டு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இப்போ நீங்கள் வந்து உங்களோட ஸ்டடி சென்டர்ன்றது அசைன்மெண்ட் சப்மிட் பண்ணணும் அப்புறம் உங்களோட ப்ராக்டிக்கல்ஸு அதெல்லாம் நீங்கள் அவங்க கோஆர்டினேட்டர்ஸ்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் தெரியும் இப்போ எல்லா எக்ஸாம் சென்டரும் எல்லா ஸ்டடி சென்டருமா அப்படின்னா இல்லை அப்படி இப்படி மாற்றி கேட்டால் ஒன்று கொஞ்சம் ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் எல்லா ஸ்டடி சென்டரும் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸாம் சென்டரா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை செலக்டட் எக்ஸாம் சென்டர்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ வந்து ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கே தான் நிறையா ஃபெசிலிட்டிஸ் நம்மளோட யூஜிசி ரெகுலேஷன்ஸ் படி நம்ம வந்து நெட்லேருந்து நம்ம ஆன்லைன் கொஸ்டின் பேப்பர் டவுன்லோட் பண்ணும் அப்புறம் இன் இத்தனை கெப்பாசிட்டி வச்சுக்கணும் அதெல்லாம் அப்படிலாம் ரூல்ஸ் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் பெரிய காலேஜஸில் தான் நம்ம எக்ஸாம் சென்டர் நடத்த முடியுது ஸோ எல்லா எக்ஸாம் சென்டர்ஸ்லேயும் என்னெல்லாம் பொதுவாக ஒரு ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குங்க அது மாதிரி இப்போ வந்துட்டு ப்ரெக்னெண்ட் உமன் அல்டல் நம்ம வந்து இப்போ தான் புதுசாக பால் கொடுக்குற தாய்மாராக இருக்கலாம் அப்படி இருக்கும்போது தனியாக குழந்தைங்களை பார்க்குறதுக்கு கூட ஒரு ஏரியா வச்சுருக்கு அதனால் நீங்கள் க தைரியமாக வந்து உங்கள் அம்மாவுடையோ அட்டை அவங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுடைய அவங்க யாருக்குடையோ வந்து நீங்கள் அங்கே தங்கலாம் ஸோ ஒரு விசிட்டர் ரூம் இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் முதல்லே சொல்லணும் நாங்கள் வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரு ரெக்கார்டு நீங்கள் எங்கே போனீங்க நீங்கள் இப்போ ஏர்போர்ட்டுக்கு போனீங்கன்னா கூட அது மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ் கேட்கும்போது ஒரு லெட்டர் கேட்பாங்க லெட்டர் கொடுங்கங்க உங்கள் ஐடி கார்டு நம்பர் கொடுங்க அவங்க ட்ராவல் நம்பர் கொடுங்கன்னா கேட்பாங்க ஸோ அது மாதிரி நாங்களும் கேட்போம் அது உங்கள் ஐடி கார்டு நீங்கள் எழுதி கொடுத்துட்டு நீங்கள் அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் அவைல் பண்ணிக்கலாம் அது மாதிரி நம்ம ஸ்பெஷலாக என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இன்டிகிரேட்டட் கிளாஸ் ரூம் இன்டிகிரேட்டட் எக்ஸாமினேஷன் ஹால் அப்படின்ற கான்செப்ட் வந்து இப்போ நம்ம நம்ம நாட்டில் ரொம்ப ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க நாங்கள் இந்திரா காந்தி நேஷ்னல் ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டிலையும் நாங்கள் அதை என்கரேஜ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்ன இன்டிகிரேட்டட் கிளாஸ் ரூம் ஆர் இன்க்ளூசிவ் கிளாஸ் ரூம் அப்படின்னா யார்னாலும் ஒரு ஃபார்மல் கிளாஸ் ரூம் ஸ்ட்ரக்சரில் அல்லது எக்ஸாமினேஷன் ஹாலில் வந்து எக்ஸாம் எழுதணும் அப்படின்றது ஸோ நீங்கள் வந்து சப்போஸ் ஏதோ ஒரு மாற்றுத்திறனாளியாக இருக்கலாம் உங்களை ஆனால் உங்களுக்கு இஷ்டம் மற்றவங்களாம் எப்படி எப்படி எழுதுகிறாங்க எப்படி படிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் காமன் எக்ஸாமினேஷன் ஹாலே வந்து எழுதுவாங்க உங்களுக்கு தனி தனியாக நாங்கள் ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டோம் நீங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது உதவி வேணுமானே எங்கள் வாயால் நாங்கள் கேட்க மாட்டோம் ஆனால் 
உங்களுக்கு தெரியும் நம்மளுக்கு தெரியும் நம்மளோட தேவைகள் என்ன அப்படின்னு ஸோ நீங்கள் வந்து எனக்கு இது மாதிரி ஸ்பெஷலாக எனக்கு நீடு இருக்குது என்னால் ரொம்ப நேரம் அதாவது ஒரு மூணு பேர் உட்காந்து இருக்கிற மாதிரி ரோஸ்லலாம் நான் உட்கார முடியாது எனக்கு தனியாக ஒரு ஹால் கொடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கால் நீட்டிப்பேன் ஏன்னா எனக்கு கொஞ்சம் கேலிப்பர் கொஞ்சம் அவுட் வைக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மாதிரி தனி ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுத்து எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு கூட எங்கள் எக்ஸாமினேஷன் ஹாலில் ரூம்ஸ் செப்பரேட் ரூம்ஸ் இருக்குது ஸோ நாங்கள் என்ன என்கரேஜ் பண்ணுறோம்னா நீங்கள் வரும்போது நீங்களாகவே வாங்க நீங்களாகவே வாங்கன்னா நான் வந்து நான் வரேன் எனக்கு கண்டிப்பாக உதவி பண்ணுவாங்க அப்படின்னு ஆனால் என்ன சொல்லணும் நம்ம மனசை விட்டு நம்ம வெளியில் சொல்லணும் நம்மளுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு அப்புறம் நீங்கள் சில சமயம் அசிஸ்டன்ஸ் இல்லாமல் இப்போ இந்த காலத்தில் கண்டிப்பாக யாரும் எல்லாரையும் நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது எல்லா சம சமயமும் நம்மளுக்கு கூட வருவாங்களான்னு சில சமயம் எக்ஸாமினேஷன் ஹாலப்போ நம்ம நம்மளை வாசலில் ஆட்டோவில் இறக்கி விட்டுட்டு நம்ம ஆட்டோவில் வந்து வரணும் அல்ட்டா யாராவது வந்து ட்ராப் பண்ணுவாங்க டூ வீலரில் நம்ம பட்டுக்கு அப்புறம் நடந்து வருவோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து மனசை விட்டு நம்ம சொல்லாததுனால நம்ம பட்டுக்கு அப்படியே மெயின் எக்ஸாமினேஷன் ஹாலு இன்டிகிரேட்டட் எக்ஸாமினேஷன் ஹாலுக்கே போய் உட்காந்துருவோம் அப்புறம் திடீர்னு நம்மளுக்கு தோணும் ஏன் நம்மளுக்கு மட்டும் இது மாதிரி இல்லை இருந்தால் நல்லா இருக்குமே அப்படி மாதிரி இருந்தால் அது முதல்ல நீங்கள் யோசிச்சு வைங்க அதனால தாங்க நாங்கள் இந்த பாயிண்ட்டை வந்து நாங்கள் இண்டக்ஷன் மீட்டிங்கில் நம்ம சொல்கிறோம் என்ன அப்படின்னா ஓகே நான் இப்போ இன்னோட படிக்க போகிறேன் எனக்கு என்னென்னா பர்சனல் தேவை இருக்குது பர்சனல் தேவை அப்படின்றது வந்து என்ன அப்படின்னா படிப்பு கண்டி அதை நீங்கள் வச்சுக்கணும் இப்போ எனக்கு ஒரு லேப்டாப் வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறது தட் இட் கேன் நாட் பி ஃபுல்ஃபில்ட் பை எக்ஸாமினேஷன் சென்டர் ஆர் இது எனக்கு எக்ஸாம் நான் என்ன கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும் அது மாதிரி சில பேருக்கு நம்ம யாராவது சொல்லி எழுதுகிற மாதிரி ஆனால் அந்த க அந்த சமயம் பார்த்து நம்மளுக்கு ஏதோ உடம்பு சரி இல்லாமல் ஆயிடுச்சு கை உடஞ்சி போச்சு அப்படின்னு சொன்னால் கூட நீங்கள் உதவியாளர் வச்சு நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதிக்கலாங்க ஸோ ஆனால் நீங்கள் அதுக்கெல்லாம் ஸ்பெசிஃபிக்கலாக ரெக்வஸ்ட் கொடுக்கணும் அதுக்குரிய வழிமுறைகளை நீங்கள் கடைப்பிடிக்கணும் ஸோ இது ரெண்டையும் நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கோங்க அதாவது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்டடி சென்டருக்கோ எக்ஸாமினேஷன் சென்டருக்கோ வந்தால் மனசு விட்டு பேச தெரிஞ்சுக்கோங்க மனசு விட்டு பேசுகிறது என்ன அப்படின்னா எனக்கு இந்த தேவைகள்லாம் இருக்குது எனக்கு ஃபுல்ஃபில் பண்ணுங்க எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படி ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு சொல்றது பிசிக்கலா கூட இருக்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்க ஒரு பெரிய புக்கை தூக்கிட்டு வரும்போது உங்களால் நடக்க முடியல ஓகே சம்படி வில் ஹெல்ப் யூனா நீங்க முதலே ஒரு இமெயில பிளீஸ் ஹெல்ப் மீ அப்படின்னு அந்த ஹெல்ப் டெஸ்க்கு மே நீங்க அமைச்சு விட்டுருவோம் நாங்க எங்களோட ஒவ்வொரு எத்த ஒவ்வொரு ரீஜனல் சென்டருக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டடி சென்டருக்கும் ஒரு இமெயில் இருக்கும் நீங்கள் அந்த இண்டக்ஷன் கைட்லைன்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணி படிச்சிருந்தீங்கன்னா நேராக கேட்ச் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படி படிக்கிறதுனால கூட இட்ஸ் நாட் டூ லேட்டு இப்போ கூட நீங்கள் அதை டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதை நீங்கள் படித்தாகணும் நீங்கள் அது பார்த்தா என்னது இப்போ அது இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது அப்படின்னா ஆமாம் ஒவ்வொரு பாயிண்ட் ஒரு நாள் படிச்சிங்கன்னா கூட நீங்கள் ஒரு ஒன் மந்த்துக்குள்ளே நீங்கள் அதை படிச்சிடலாம்னு சொல்லலாம் அது வந்து இட்ஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ டு ஸ்டடி ஸோ நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் டார்கெட் பண்ணுங்க ஹாஃப் பேஜ் படிப்பேன் இல்லை எனக்கு அவ்வளோலாம் முடியாது ஓகே குவார்ட்டர் பேஜே படிங்களா படிச்சுட்டு அப்படியே ப்ரோக்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே போங்க படித்ததை கொஞ்சமாவது கேட்ச் பண்ணிக்கோங்க அது மாதிரி அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க என்னெல்லாம் முக்கியம் அப்படின்னு ஸோ தட் யூ யூ வில் ரிமெம்பர் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஏது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் கேட்கலாம் நாங்கள் வந்து பொதுவாக மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இங்கிலீஷ் ஹிந்தி அதனால் நீங்கள் எக்ஸாம் கூட நீங்கள் இந்த ரெண்டு இதில் தான் படிக்கணும் எழுதணும் அதனால் அன்லஸ் அதர்வைஸ் சர்டன் ரீஜனல் லாங்குவேஜ் பேஸ்ட் இது அதாவது சிஎஃப்என் ப்ரோக்ராம் சிஎன்சிசி டிஎன்ஹெச்சி அது மாதிரி அதெல்லாம் அந்த மாதிரி சில ரீஜன்ஸ் ரீஜனல் லாங்குவேஜ் ஸ்பெசிஃபிக் ப்ரோக்ராம்ஸ் கூட அந்த லாங்குவேஜில் நீங்கள் பண்ணலாம் நீங்கள் வந்து இல்லை நான் எனக்கு நல்லா தமிழ் தெரியும் அதனால் நான் வந்து பிஏ எக்கனாமிக்ஸ் வந்து தமிழ் எழுத போகிறேன் அப்படின்னா தட் இஸ் நாட் அலவுடு அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ நான் அடுத்த காரியம் என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்மளுக்கு தெரியும் இப்போ வந்து ப்ரெக்னென்ட் உமனாக இருக்கும் இது வந்து மெயின்லி விமன் எஜுகேஷன் இந்த லாஸ்ட் பார்ட்டு பட் ஐ டோன்ட் மைண்ட் இஃப் இட் இஸ் லிசன் பை எனி ஜென்டில்மேன் ஆல்சோ பிகாஸ் யூ கேன் யூஸ் இட் டு எஜுகேட் சம் விமன் ஹூம் யூ வில் லைக் டு எம்பவர் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு விமனுக்கும் தெரியும் நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் தேவை அப்படின்னு
ஓகே அண்ட் தட் இஸ் பிகாஸ் நம்ம உடனே நம்மளுக்கு தேவையை சந்திக்கிறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான காரியங்கள் தான் இதெல்லாம் நம்ம அம்மா பாட்டிம்மா நம் நம்மளே கூட நம்ம நம்மளுக்கு இவ்வளோ பெரிய வயசாயிடுச்சு நம்ம மற்றவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருப்போம் பட் நம்ம வந்து சில சமயம் ஃபாலோ பண்ண மாந்துருவோம் அது மாதிரி உங்களோட மெடிசன்ஸ் மெடிசன்ஸு நீங்கள் கண்டிப்பாக எடுத்துகிட்டு வரணும் அது மாதிரி இஃப் யூ ஆர் அ டயபெட்டிக் நீங்கள் அந்த எல்லாரும் சுகர் கொஞ்சம் எடுத்துட்டு வருவோம் ஒரு டாஃபி எடுத்துகிட்டு வருவாங்க அதுட்டே ஏதோ ஒரு பிஸ்கெட் பேக்கெட் அது மாதிரி டோன்ட் ஹெசிடேட் டு ஆஸ்க் அது மாதிரி நான் எனக்கு கொஞ்சம் கிடியாக இருக்குது நான் வந்து இதை கொஞ்சம் சாப்பிட்டுக்கிறேன் ஐ எம் ஐ மீன் ஐ மீன் ஐ எம் இந்த ஸ்டேஜ் ஆஃப் இந்த இந்த டைப் ஆஃப் டிசீஸ் அப்படின்னா நீங்கள் சொல்கிறதுல ஒன்றும் தப்பு இல்லை நாங்கள் என்ன தெரியுமா எக்ஸாமினேஷன் ஹாலில் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு இருபது பேராவது ஒரு ஹாலில் உட்காந்துருப்பாங்க அப்போ வந்துட்டு ஒருத்தர் மட்டும் பிஸ்கெட் சாப்பிட்டு கொடுக்குறாங்களே அப்படின்னு அவங்க நினச்சிட கூடாது இல்லை ஸோ நாங்கள்லாம் ஓப்பனாக சொல்லுவோம் நீங்கள் ஒரு ரெப்ரஸன்ட் நீங்கள் உங்களை சாப்பிட வச்சுட்டு தான் சொல்லுவோம் நீங்கள் சாப்பிட்ருங்க அப்புறம் நீங்கள் ஒரு லெட்டர் மட்டும் எழுதி கொடுத்துருங்க இந்த மாதிரி நான் டயபெட்டிக் அதனால் எனக்கு நான் ஒரு பிஸ்கெட் பேக்கெட் சாப்பிட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு இது பொதுவாக வந்து அதாவது இந்த விமன் வந்து இந்த பாயிண்ட்ஸ்லலாம் லேப்ஸ் ஆகிறாங்க நாங்கள் அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கோம் அவங்க எக்ஸாமினேஸாக வருவாங்க நல்லா படிப்பாங்க அப்புறம் பார்த்தா கடைசியாக இந்த மாதிரி தங்களை பாதுகாத்துக்க வேண்டிய காரியத்தில் அவங்க வந்து கொஞ்சம் லேப்ஸ் கொஞ்சம் விடு கொஞ்சம் கேப் இருக்குது அதுக்காக தான் நான் அவ்வளோ ஓப்பனாக சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா சில பேர் வந்து நம்ம நம்மளுக்கு நம்மளோட உடம்புக்கு தேவை தேவையான ட்ரெஸ்ஸு நம்ம வச்சுருக்க மாட்டோம் இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரெக்னென்ட் உமனாக இருப்பாங்க அப்புறம் அவங்க பாத்ரூம் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அவங்க பேண்ட்டில் வருவாங்க அவங்களால முடியாது நிஜமாகவே சில சமயம் தே கான்ட் யூஸ் த பாத்ரூம் ஸோ தென் தே ஹாவ் டு சேஞ்ச் த ட்ரெஸ் ஸோ நீங்கள் இல்லை என்னோட ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் மை என் மை ட்ரெஸ் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ப்ளீஸ் பிரிங் அஸ் ஃபேர் ட்ரெஸ் ஃபார் யூ இன் த ஈவெண்ட் ஆஃப் எனி அன்சர்டன் திங்ஸ் ஹேப்பனிங் ஏன் அப்படி நான் சொல்ல வரேன் அப்படின்னா நாங்கள் அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கோம் அப்புறம் சட்டை காயிற வரைக்கும் பாத்ரூமில் இருப்பாங்க என்ன எங்களுக்குலாம் ஒரே பயம் ஆகிடும் எக்ஸாம் ஹாலில் இருந்து பாத்ரூம் போகிறது ஒரு டென் ஸ்டெப்ஸ் தான் இருக்கும் உள்ளார விழுந்துட்டாங்களா அவள்கிட்ட என்ன ஆச்சு அப்படின்னு எங்களுக்கு ஒரே குழப்பம் ஆகிடும் நாங்கள் வெளியிலேருந்து நாங்கள் நாங்கள் ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கேப் கொடுப்போம் நான் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் கூப்பிடுவோம் ஸ்டூடெண்ட் பேர் சொல்லி அப்போ அவங்க சில சமயம் கோச்சுக்காங்க ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா நீங்கள் நான் கண்டிப்பாக டூரிங் த எக்ஸாமினேஷன் நீங்கள் பாத்ரூம் போகணும்னா யாராவது கூட தான் வருவாங்க அதை நீங்கள் ஃபீல் பண்ணக்கூடாது என்னடா அது கூட அவர்கிட்ட மன்னிப்பாங்க ஜெண்டர் பேஸ்டு தான் விமனுக்கு விமன் மென்னுக்கு மென் அது மாதிரி ஒரு கூட தொழில்துறை அனுப்புவோம் ஏன்னா அது வந்து எங்களோட ப்ரிகாஷன் நீங்கள் அதுவும் எஸ்பெஷலி இல்லை சில பேர் எங்கேயோ வெளியூர்லேருந்துலாம் வந்துட்டு பாத்ரூம்க்கே போகாமல் எடுத்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக எக்ஸாமினேஷன் ஹால் பார்த்துட்டு அந்த ஃபஸ்ட்டு ஹாஃப் அன் ஹவர் வெளியிலே போகக்கூடாது உடனே அவங்க கேட்பாங்க அப்போ தான் நாங்கள் ரொம்பவே பயப்படுவோம் ஏதாவது கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்களா அந்த மாதிரிலாம் அதுக்காண்டி தான் நாங்கள் நாங்கள் இவ்வளோ ப்ரிகாஷன் எடுத்துக்கிறோம் அதுக்கு தான் இந்த இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் நாங்கள் இண்டக்ஷன் மீட்டிங்லேயே சொல்கிறோம் அதனால் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு எக்ஸாமினேஷன் ஹாலுக்கோ ஒரு ஸ்டடி சென்டருக்கோ வந்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இப்போ நீங்கள் வந்து வெக்கவே படக்கூடாது பொதுவாக விமன் தான் அந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க அதனால தான் சொல்கிறேன் எங்கள் பாத்ரூம் இருக்குது வாட்ச்மேனை கேட்டால் கூட சொல்லுவாங்க எவ்வளோ எந்த காலேஜுக்கு போனீங்கன்னாலும் உள்ளார போகும்போது எங்கள் சார் பா இது இருக்குது இப்போ வந்து லேடிஸ் வாட்ச்மேன் கூட இருக்காங்க நீங்கள் தைரியமாக போய் கேட்கலாம் அப்படியே இல்லைனா கூட ஹெல்ப் டெஸ்க் இருக்குது எக்ஸாமினேஷன் சென்டரில் எங்கே இருக்கு மேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் இது பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் குழந்தைங்களை கூட்டிகிட்டு வந்துட்டு சில பேர் பார்க்கிங் லாட்லலாம் விளையாட விடுவாங்க அப்புறம் கடைசியாக பார்த்தா குழந்தைங்க கூட்டிகிட்டு போக மாட்டாங்க அந்த குழந்தைங்க மற்ற குழந்தையோடு சேர்ந்து விளையாண்டுட்டே இருக்கும் அப்புறம் கடைசியாக இந்த குழந்தை மட்டும் தனியாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து யாராவது வந்து சொல்லணும் இன்னாரு நீ உங்களோட குழந்தை தான் இது அப்படின்னு இந்த ஸோ யூ ஹாவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல் நீங்கள் யாரோட வரீங்க எப்படி போகிறீங்கன்னு சில பேர் வண்டி எடுத்துகிட்டு வருவாங்க அப்புறம் ஆட்டோ பிடிச்சி போவாங்க அப்புறம் இந்த வண்டி யாருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் யோசிச்சுட்டு இருப்போம் ஸோ நீங்கள் வந்து எப்படி வந்தீங்க யாரோட வந்தீங்க அப்புறம் எந்த பர்பஸ்க்காக வந்தீங்க எக்ஸாமினேஷன் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே உட
நாங்கள் வந்து ஒரு ஏழரை மணி வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம் அப்புறம் ஏதாவது ஒரு வண்டி இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நாங்கள் கேட்போம் இது யார் வண்டி இதுன்னு ஸோ நீங்கள் ஒரு எக் ஒரு காலேஜுக்குள்ளேயோ அல்லது ஒரு காலேஜ்னா ஒரு எக்ஸாமினேஷன் சென்டர் அல்லது ரீஜனல் சென்டர் ஃபார் தட் மேட்டர் உள்ளார வரும்போது நீங்கள் ஒரு மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்னு ஒரு காலம் இருக்கும் என்ட்ரன்ஸ்லேயே உங்களை ரிஜிஸ்டர் புக்கில் எழுத சொல்லுவாங்க உங்கள் என்ரோல்மெண்ட்டு என்ன பர்பஸ்க்கு வந்தீங்க என்ன டைமு அப்புறம் மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆட்டோனா இது கமர்ஷியல் ஆட்டோ ஆட்டோ பர்சனல் ஆட்டோவா பர்சனல் வெஹிக்கிள்னா நீங்கள் வெஹிக்கிள் நம்பர் எழுதணும் அதனால் சில பேர் என்ன தெரியுமா லேடிஸ் சொல்லுவாங்க அண்ணன் கொண்டாந்து விட்டாரு அண்ணன் நம்பர் தெரியல அப்படின்னு ஸோ அண்ணனோ ஹஸ்பண்டோ யாரோ அந்த தம்பியோ யாரோ வந்து விடுறாங்க ஃப்ரெண்டோ தங்கச்சோ யாரோ வச்சுக்கோங்களாங்க அந்த வண்டி நம்பர் எழுதி ஆகுங்க அது நீங்கள் வந்தால் நீங்கள் வண்டி உங்கள் ஐடி கார்டு பின்னாடியே எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நீங்கள் உங்கள் இக்னோர்னு ஒரு சின்ன புக்கு ஒரு பேப்பர் ஏதோ ஒன்று வச்சு உங்கள் பர்ஸில் வச்சுக்கணும் உங்கள் ஐடி கார்டு நம்பரு அப்புறம் உங்கள் என் அதான் ஐடி கார்டு நம்பர்னா என்ரோல்மெண்ட் நம்பரு அப்புறம் உங்கள் ஸ்டடி சென்டர் கோடு என்ன ப்ரோக்ராம் படிக்கிறீங்க அவங்க மொபைல் நம்பரு சில பேர் ரெண்டு மூணு மொபைல் நம்பர் வச்சுருப்பாங்க யார் மொபைல் நம்பர் கொடுத்தோன்னு தெரியாது ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொன்று இருக்கும் ஆனால் என்ன நம்ம அட்மிஷன் டைமில் கொடுத்தோம் அந்த நம்பரு உங்கள் இமெயில் ஐடி அதுக்கப்புறம் எந்த வெஹிக்கிளில் கொடுத்தோ வரீங்க அந்த நம்பர் அது ஏன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த நம்மளுக்கு வந்து அது சேஃப்டி மெஷர் அது மேண்டேட்ரி ரெக்குவயர்மெண்ட் அதை கண்டிப்பாக பண்ணியே ஆகணும் ஸோ நான் இந்த இதில் நான் என்ன இவ்வளோ நேரம் நான் என்ன பேசிகிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பெண்ணுக்கு நம்ம எப்படி நம்ம வெளிப்படையாக நம்ம சொல்ல வேண்டிய விஷயங்கள் வீட்டில் அதை நம்ம கடைப்பிடிச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனால் அதே நீங்கள் எக்ஸாமினேஷன் சென்டர்லையும் கடைப்பிடிங்க அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா என்ன உங்கள் தேவைகளை நீங்கள் வெளிப்படுத்துங்க தேவைகளை வெளிப்படுத்தும் போது மற்றவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க அது ஒன்று நீங்கள் சொல்லாததை நாங்கள் புரிஞ்சுப்போமான்னு அது எங்களுக்கு டவுட் தாங்க ஏன்னா நீங்கள் நாங்கள் என்ன தெரியுமா நினைப்போம் ஓகே இவங்களுக்கு தேவை இவ்வளோ தான் சில சமயம் என்ன தெரியுமா நம்ம சாப்பிட்றப்ப கூட உப்பு கேட்பாங்க ஆனால் நம்ம உப்புக்கு பதில் நம்ம ஊருகாவோ அப்பளமோ கொடுக்க மாட்டோம் ஸோ நம்ம அப்பளம்னு நம்ம கேட்டோம்னால தான் நம்மளுக்கு அப்பளம் வரும் ஸோ ஏன்னா எல்லாமே உப்பை என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் உள்ள ப்ராடக்ட்ஸு வர சாப்பாடு இல்லையா அதனால நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க உங்களுக்கு என்ன தேவை சில பேர் சொல்லுவாங்க ஐ வாண்ட் எனக்கு தண்ணி வச்சுக்கணும் பக்கத்தில் அப்படின்னு சில பேர் எனக்கு ஜூஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க தண்ணி அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நாங்கள் தண்ணி எங்கள் ஃபி வாட்டர் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கும் ஜூஸ்னா நீங்கள் தான் வாங்கிட்டு வரணும் ஓகே அது மாதிரி நாங்கள் எக்ஸாமினேஷன் சென்டருக்கு வந்துட்டு நாங்கள் வந்து யாரையும் வெளியில் அமைச்சு வாங்குற மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ் கிடையாதுங்கண்ணா நம்மளுக்கு நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன தேவையோ நீங்கள் கொண்டு வந்துடணும் அது மாதிரி உங்களுக்கு ரொம்ப உடம்பு சரியில்லை நீங்கள் ஆனால் நீங்கள் இதை முடிக்கணும் அப்படின்னு வந்தீங்கன்னா ஹெல்ப் டெஸ்க்கை நீங்கள் பார்த்து நீங்கள் ஒரு லெட்ரு கொடுத்துருங்க அது மாதிரி எனக்கு ரொம்ப ஃபீவர் நான் இப்போ தான் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து வெளியில் வந்திருக்கேன் வெளியில் பார்க்க நல்லா இருக்குது உள்ளார உடம்பு சரியில்லை அதனால் தனி ரூம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்டு வாங்கிக்கோங்க அப்போ நீங்கள் கொஞ்சம் சாஞ்சு உட்காந்து எழுதலாம் சில பேருக்கு நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா நம்ம வீட்டிலே கூட குழ குழந்தைங்களாம் அப்படி எழுதுங்க பா டேபிளில் பார்த்துட்டு எழுதுங்க ஸோ அது மாதிரி நீங்கள் ஃப்ரீயாக எழுதலாம் ஏன்னா எக்ஸாமினேஷன் ஹாலு கிளாஸ் ரூம் அப்படின்னு சொல்லும் போது அது ஃபார்மல் செட் ஆகும் ஓகேவா அதே மாதிரி உங்களுக்கு என்ன எக்ஸ்ட்ரா தேவைகள் அப்படின்றது ஓகே வெதர் எல்லாமே பர்சனல் ஹைஜீன் ரிலேட்டடாக தான் நான் சொன்னேன் ஸோ உங்களுக்கு என்ன தேவைகள் அடுத்த நிமிஷத்துக்கு நம்ம பெஸ்ட்டாக வெளியில் போகிறதுக்கு என்ன அது நம்மளுக்கு தான் நம்மளுக்கு தான் தெரியும் அது சொல்கிறதுக்கு ஒரு பெண்ணாக ஸோ நீங்கள் அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் பேக்கில் வச்சுருக்கணும் அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் ப்ளஸ் அதை நீங்கள் டிஸ்போஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் கரெக்டாக இருக்கணும் ஸோ இந்த இதெல்லாம் வந்து ஏன் அவ்வளோ ஓப்பனாக சொல்கிறோம் அப்படின்றது இல்லை இது வந்து ஒரு எஜுகேஷனாக நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இதெல்லாம் போய் ஒரு இண்டக்ஷன் மீட்டிங்கில் போடுவாங்க அப்படின்னு கூட நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆனால் இப்போ தேவை அதிகம் ஏன் அப்படின்னா எங்களுக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ கொயரிஸ் வருதோ அந்த கொயரிஸை வச்சு தான் நாங்கள் இண்டக்ஷன் மீட்டிங்கோட சப்ஜெக்டே நாங்கள் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இது ரிலவெண்ட் தான் நான் நினைக்கிறேன் நீங்களும் நிறைய பேர் இது அப்ரிஷியேட் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக உங்களோட நண்பர்களுக்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கும் நீங்கள் இந்த அட்வைஸையும் சொல்லுங்கள் மற்ற செக்ஷனையும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதோட நான் நிறுத்திக்கிறேன் ரொம்பவும் நம்ம சொல்லக்கூடாது இல்லையா பட் ஆஸ்
அதே மாதிரி சில சமயம் நம்மளுக்கே தெரியாதுங்க நம்ம கஷ்டப்பட்டு வருவோம் நம்மளுக்கு வந்து கடவுள் வந்து அது சூழ்நிலையை வந்து சாதகமாக ஆக்கி கொடுப்பார் அதனால் நீங்கள் என்ன தான் பிரச்சனை இருந்தாலும் ப்ளீஸ் கான்டாக்ட் அஸ் பீ இன் டச் டோன்ட் விட் அதான் நீங்கள் வந்து விட்டுறக்கூடாது நீங்கள் வந்து அதான் யாரோ ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காரு வென் ஐம் ரெடி டு கிவ் அப் காட் நோஸ் வாட் ஐ ஷுட் டூ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நான் எப்போ விழுந்தோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்னா நான் கடவுளை கடவுள் வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவார் இன்னொரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியோட அப்படின்னு ஸோ நம்ம அப்படி என்ன சொல்ல வரேன்னா எப்போல்லாம் நீங்கள் விடணும் விடணும்னு நினைக்கிறீங்களோ நீங்கள் வந்து கடவுள் மேலே நம்பிக்கை வைங்க அண்ட் ஐ விஷ் தட் யுவர் எக்ஸாமினேஷன் ரைட்டிங் ஆக்டிவிட்டி as such it will be a pleasant memory for you thank you for listening ah indira gandhi desiya therasala lai palgalai kalagathil pattamalippu vila ovvor aandin irudhilum naangal nadathikondirukkindrom indha pattamalippu vila vaanadhu thagudiyulla maanavargalukku kadidam moolamum email moolamum naangal theriyapaduthuvom indha pattamalippu vila kochi regional center lai nadathapadum indha vila oriye nerathil இந்தியா முழுவதும் ஒரே நேரத்தில் நடத்தப்படுகிறது நேரில் கலந்து கொள்ள இயல்கின்ற மாணவர்களுக்கு நாங்கள் கடிதத்தினை அனுப்பி அவர்கள் வந்து பட்டங்களை பெற்றுக் கொள்ளுமாறு நாங்கள் அறிவுறுத்துவோம் தகுதியுள்ள மாணவர்கள் பட்டமளிப்பு விழாவில் கலந்து கொள்ளலாம் அவ்வாறு வர இயலாத மாணவர்கள் ரீஜனல் சென்டரில் வந்து தங்களுடைய டிகிரி டிகிரி சர்டிபிகேட்டினை உங்கள் தேவைகளை வெளிப்படுத்தி எக்ஸாம் சென்டரில் உதவி பெற்றுக் கொள்ளவும் எக்ஸாம் முடிந்த பிறகு ரிசல்ட் வரும் அப்புறம் வந்து கிரெடிட் கார்டும் ப்ரொவிஷனல் சர்டிபிகேட்டும் நீங்கள் கொடுத்த அட்ரஸுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும் இப்பொழுது எப்படி கன்வொகேஷன் நடக்கும் என்று தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒருத்தர் சொன்னார் இந்த ஒரு கதையை வச்சு அதாவது என்ன அப்படின்னா ஒரு குட்டி எல்லாமே கதையை வச்சு சொல்கிறேன் குரங்கு வச்சு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிடாதீங்க என்ன சொல்லுவாருன்னா ஒரு இதை ஒரு சின்ன உதாரணம்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு க கழுத வந்து ரொம்ப வயசாயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோட எஜமான் வந்து அதை குழி போட்டு போ குழியில போட்டுட்டு போயிடலாம் அது குழியில ஆக்சுவலா அது விழுந்துச்சு அதை விட்டுட்டு அப்படியே போயிடலாம் அப்படின்னு அப்புறம் அவருக்கு என்ன நினைச்சேன்னு தெரியல சரி நம்ம கொஞ்சம் மண்ணு போடலாம் என்ன அப்படி அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருந்தாரு கொஞ்சம் கொஞ்சமா மண்ணு தள்ளி விட்டுட்டு இருந்தாரு பார்த்தா அந்த க கழுதைக்கும் அவ்வளோ அறிவு அது வந்து அந்த மண்ணு மேல ஏறி ஏறி கடைசியா ஒரு ஸ்டேஜ் வந்த பிறகு அவரோட எஜமான கண்ணு கண்ணா பார்த்து சொன்னிச்சா ரொம்ப நன்றி எஜமா உங்களுக்கு நீங்க என்ன இப்படி காப்பாத்தி விட்டுட்டீங்க அப்படின்னு இப்ப இது இந்த குட்டி கழுதை வச்சு நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா நம்ம வாழ்க்கை பயணத்துல பல இடர்கள் வரலாம் பல பேரு நம்மளுக்கு துன்பப்படுத்தலாம் ஆனா நம்ம வந்து அந்த துன்பத்துல நீங்க சில சமயம் இருக்கும்போது என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு வந்து நிறைய பேர் உதவி பண்ணுவாங்க நிறைய பேர் என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க ஊக்கப்படுத்துவாங்க அதனால நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் முன்னேறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு வழிமுறையா கூட அது கடவுள் வச்சுக்கலாம் சில சமயம் நினைப்பீங்க ஐயோ இவ்வளோ வயசாயி நம்ம படிக்க ஆரம்பி வந்திருக்கோமான இல்லைங்க நீங்க கரெக்டான டிசிஷன் எடுத்திருக்கீங்க கண்டிப்பா நீங்க படிச்சு ஆகணும் அந்த படிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு வாழ்க்கை நெறிமுறைக்கு தேவையான சில வழிமுறைகள் என்ன அப்படின்னு சொல்றது ஒண்ணு வந்து ஒரு நாள் மட்டும் எடுங்க ஒரு நாளைக்கு சில சமயம் நம்ம இன்னைக்கு உட்காந்துட்டு யோசிப்போம் காலையிலே கரெக்டா எழுந்திரிச்சிருவோம் எல்லா வேலையும் பண்ணிடுவோம் குளிக்கிறதுல இருந்து ப்ரே பண்றதுல இருந்து அதுக்கப்புறம் சாப்பிடுறதுல இருந்து அப்புறம் நம்ம யோசிப்போம் அடுத்த வருஷம் இந்நேரம் என்ன பண்ணுவோம் அல்லாட்டா அடுத்த மாசம் இந்நேரம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு யோசிக்கிறதுலயே அந்த பயத்திலேயே இன்னைக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றத விட்டுருவோம் ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு டே டேக் ஒன் டே அட் அ டைம் ஒரு நாள் ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி ஒரு ஒரு வேலை அந்த வேலையை பண்றதுக்கு நீங்க உங்களோட சிந்தனையை செலுத்துங்க நாளைய தினத்தை குறிச்சு கவலைப்படாதீங்க அதான் முதல் நெறிமுறை சொல்ல வரேன் ரெண்டாவது விடாமுயற்சி வேணும் சில சமயம் இல்லையா பல நீங்க கதையெல்லாம் கேட்டுப்பீங்க பல உங்களுக்கே தெரியும் உங்களோட வாழ்க்கையிலேருந்தே பல வழிமுறைகளை நீங்களே கடைபிடிச்சிருப்பீங்க சில சமயம் ஓகே இதான் லாஸ்ட் டைம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு போவோம் பார்த்தா அதுதான் பெஸ்ட் டைமா இருக்கும் அதனால நம்ம கடந்து வந்த பால் பாதையில நம்ம ஒரு காலத்துல நம்ம திரும்பி பார்த்தா நம்ம நிஜமாவே அஹ் கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்துற மாதிரி தான் நம்ம கண்ணிடுவோம் சோ அது ஆனந்த கண்ணீரா தான் இருக்கும் என்னைக்குமே நம்ம சோகத்துல இருக்க போறது இல்லை சோ நம்ம வந்து என்ன கஷ்டத்துல இருந்தாலும் 
நம்ம விடாமுயற்சியோட இருக்கணும் இது படிப்புக்கு மட்டும் இல்லைங்க வாழ்க்கைக்கு கூட தான் ஓகே இது வரைக்கும் நான் நூறு டைம் ட்ரை பண்ணிட்டேன் ஏன் நூற்றி ஒரு வாரம் வச்சு இது பண்ணக்கூடாதான் அப்படின்னு நம்ம இது பண்ணலாம் நீங்கள் சஜமே நினைக்கலாம் ஐயோ நான் இவ்வளோ வயசாகிட்டு நான் தெரியாமல் எல்லாரும் சொ எல்லாரும் இவங்க சேர்றாங்க அவங்க சேர்றாங்கன்னு சொல்லி நானும் சேர்ந்துட்டேன் என்ன என்னால் முடியுமான்னு கண்டிப்பாக உங்களால் முடியுங்க விடா விடாமுயற்சி அப்படின்றது பர்சன் ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்கில்லு அதாவது நீங்களே விட்டாதான் அதை விட முடியும் மற்றபடி யாரையாவது நாங்களாம் சொல்லி விட நீங்க நீங்க விட முடிய விட மாட்டீங்க ஸோ விடாமுயற்சி வந்து ஒரு ஸ்கில் அதை நீங்க எப்படி விட்டுறக்கூடாது உங்களுக்கு என்னதான் கஷ்டம் வந்தாலும் அதான் யாரும் சொன்னாங்க அஹ் கடவுளும் நானும் மெஜாரிட்டி அப்படின்னு நம்ம எப்பொழுதுமே மனசுல வச்சுக்கணுமா அப்ப யாருமே நம்மளுக்கு ஹெல்ப் இல்லைன்னா கூட நம்ம அந்த ஒரு காரியத்துல இறங்கும் போது நம்ம விடாமுயற்சியோட செயல்படுறதுக்கு அது ஒரு உறுதுணையா இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன சொன்னேன் நான் இது மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு காரியத்தை ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு காரியம்னா நம்ம பண்ணணும் நாளைய தினத்தை குறிச்சு கவலைப்படக்கூடாது ரெண்டாவது விடாமுயற்சி மூணாவது வந்து உண்மையாக இருக்கணும் சில சமயம் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க உலகத்தில் எது காஸ்ட்லியஸ்ட் பொருள் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உண்மை தாங்க அப்படின்னு சொல்லி இது இல்லை அது இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது அப்படின்னு ஸோ நம்ம உண்மை அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன அப்படிங்கிற டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன் ஆர் தொலைதூர கல்வி திட்டத்துக்கு என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நாங்கள் வந்து சில சமயம் நீங்கள் ஹெல்ப் டெஸ்க்கு நீங்கள் வரும்போது நீங்கள் கே நாங்கள் கேட்போம் நீங்கள் அசைன்மெண்ட் சப்மிட் பண்ணிட்டீங்களா அதாவது நாங்கள் கேட்போம் நீங்கள் அஸ் நீங்கள் எக்ஸாம் ஃபார்ம் சப்மிட் பண்ணீங்களா அப்படின்னு ஆனால் சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நாங்கள் பண்ணணும் ஆனால் லிங்க் வந்து இறந்து காட்டுச்சுன்னு நிஜமா பார்த்தா அவங்க பண்ணியிருக்கவே மாட்டாங்க ஸோ நம்ம வந்து நம்ம எப்படி நம்ம சொல்லுவாங்க இல்லையா இது மாதிரி டாக்டர் கிட்டேயும் லாயர் கிட்டேயும் போனால் பொய்யே சொல்லக்கூடாதுன்னு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எஜுகேஷன் வீக்கு நீங்கள் எங்கேயாவது வந்து ஹெல்த் டெஸ்க்ல உட்காந்தா கூடங்க அது மட்டும் இல்லைங்க வாழ்க்கையிலே நீங்கள் பொய்யே சொல்லக்கூடாது அப்போ தான் நம்ம வந்து நம்ம என்ன நிலைமையில இருக்கோம்னு அடுத்தவங்க வந்து நம்மளுக்கு உதவி பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் எல்லாத்தையுமே ஒரு ஃபோல்டர் வச்சுக்கணும்னு நாங்கள் சொல்லியிருக்கோம் நீங்கள் வந்து அந்த அதில் வந்துட்டு ஃபோல்டர்னால் நான் ஒரு ஃபைல் மாதிரி ஃபைலே இல்லைன்னா ஒரு நியூஸ் பேப்பரில் வச்சு ஒரு எங்கேயாவது ஒரு பத்திரமாக ஒரு இடத்துல வச்சுக்கோங்க அல்ட்டர் நான் இல்லை இல்லை எனக்கு அந்த ஹார்ட் காப்பி பிஸ்னஸே எனக்கு பிடிக்காதுங்க அப்படின்னா ஓகே சாஃப்ட் காப்பி இமெயிலில் வச்சுக்கோங்க அதை எல்லாத்தையும் பத்திரமாக வச்சுக்கோங்க அவங்க ஐடி கார்டில் இருந்து கடைசியாக அவங்க கான்வெகேஷன் டிகிரி வாங்குற வரைக்கும் நீங்கள் அதை ட்ராக் பண்ணிக்கிட்டே வரணுங்க ஸோ உண்மையா இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னு மற்றவங்க புரிஞ்சிக்க முடியும் மற்றவங்களும் நம்மளுக்கு உதவி பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் அதுக்கு அடுத்து ஸ்கில் என்ன நான் சொல்வேன்னா அதாவது நம்ம எப்படி இருந்தால் நம்ம இந்த தொலைதூர கல்வி திட்டத்தில் மட்டும் இல்லை மற்ற இதில் மற்ற காரியங்களில் கூட நம்ம செயல்படுத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறது அப்படின்னா திறம்பட செய்கிறது திறம்பட செய்கிறது அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு கே கேலிவர் இருக்கும் நம்மளால் எனக்குள்ள திறமை உங்களுக்கு இருக்காது உங்களுக்குள்ள திறமை எனக்கு இருக்காது நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே திறமை இருந்தால் கூட ஒரே லெவலில் இருக்க மாட்டோம் நீங்கள் கூட இருப்பீங்க நான் கம்மியாக இருப்பேன் அப்படி ஸோ ஆனால் நம்மளோட திறமைக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம செயல்படுறோமா அப்படின்னு இது வந்து இந்த திறமை வெளிப்படுறது எங்க அப்படின்னா அசைன்மெண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் எழுதுறது தான் சில சமயம் என்ன திரும்ப பண்ணுவாங்க அசைன்மெண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் கையில எழுதணும் அப்படின்னு நாங்க ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருப்போம் ஆமா அப்புறம் பார்த்தா வந்து அசைன்மெண்ட் சப்மிட் பண்ண வருவாங்க அங்க பார்த்தா கையெழுத்து வேற மாதிரி இருக்கும் பேரும் சைனும் போடணும் ரிஜிஸ்டர்ல அங்க பார்த்தா பேரும் கையும் இது 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 என்னது உங்களோட கையெழுத்து வேற மாதிரி இருக்கு அசைன்மெண்ட் ரெஸ்பான்ஸ்ல வேற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா சில பேருக்கு வச்சுப்பாங்க சில பேர் சொல்லுவாங்க ஆமா உங்களுக்கு கையிட்டு எழுதணும் அவ்வளவுதானே அது கையிட்டு எழுதுனது என்னோட பொண்ணு சில பேர் சொல்லுவாங்க கையிட்டு எழுதுனது என்னோட தங்கச்சி என்னோட அக்கா அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா அசைன்மெண்ட் வந்து உங்க கையில தான் எழுதணும் அதை நீங்க உங்க திறம்பட உங்க நீங்க படிச்சுட்டீங்களா அப்படின்னு உங்களோட திறமைய வெளிப்படுத்துறதுக்கு ஒரு கருவியா தான் இருக்கிறதுனால நீங்க எல்லா காரியத்திலையும் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன காரியத்துல நீங்க எல்லாமே இன்டர் ரிலேட்டடுங்க உண்மையா இருந்தீங்கன்னா விடாமுயற்சியா இருந்தீங்கன்னா உங்களோட திறமைய வெளிப்படுத்துற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா அப்புறம் உங்களோட செயல் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெஸ்டா இருக்கும் ஸோ அந்த நீங்க திறமையை வெளிப்படுத்துற மாதிரி நீங்க வந்து உங்களோட காரியங்களை பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நான் கடைசியாக நான் ஒன்று ஒன்று சொல்ல வரேன் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு காரியமும் பண்ணும்போதும் நீ என்னால் முடிஞ்சது இவ்வளோ
நான் வந்து நம்பிக்கையை விட மாட்டேன் அப்படின்னு அதாவது யாரோ சொன்னாங்க நம்பிக்கை தான் துண்டிக்க மனுஷனுக்கு அப்படின்னு அது உண்மைதான் ரொம்பவே ஏன் கேட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ நம்மளுக்கு நாளை குறித்த நம்பிக்கை இருக்கணும் நாளை குறித்த கவலை இருக்கக்கூடாது அது மாதிரி ஒரு நாள் ஒரு நாளைக்கு ஒன்று தான் நம்ம பண்ணணும் விடாமுயற்சி இருக்கணும் உண்மையாக இருக்கணும் இப்படியெல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது என்னென்னா சில சமயம் நம்ம எல்லாமே பெஸ்ட்டாக பண்ணியிருப்போம் அசைன்மெண்ட் உட்காந்து ஒழுங்காக பண்ணியிருப்போம் ஃபார்ம்லாம் ஃபில் பண்ணியிருப்போம் எக்ஸாமுக்கு அன்னைக்கு பார்த்து வீட்டில் ஏதாவது ஒரு கல்யாணம் நல்ல விஷயமே வச்சுக்கோங்களேன் ஏதோ க நீங்கள் போக வேண்டியதாக இருக்குது நீங்கள் தான் உங்கள் முக்கியமான நபர் எடுத்து செய்ய வேண்டியதாக இருக்குது ஏதோ ஒரு காரியம் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் நீங்கள் போய் தான் ஆகணும் அப்போ வந்து நம்ம வருத்தப்பட முடியாது அப்போ நம்ம வந்து ஹோப் அதுதான் நம்ம வந்து நம் நம்மளோட நம்பிக்கை நாளை குறித்து நம்பிக்கை இப்போ என்னன்னாலும் நம்ம இது வரைக்கும் க கடவுள் நம்மளை நடத்தியிருக்காரு நம்ம இனிமேலும் நம்ம தொடர் பயணத்தில் நம்ம எப்படியாவது முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு ஸோ இப்போ இந்த 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 நம்பிக்கை அப்புறம் விடாமுயற்சி அப்படின்றத பண்ணுறப்ப ஒன்று வந்து ப்ரையாரிட்டைஸ் நான் எது முதல்ல பண்ணணும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியறதுக்கு நம்ம வந்து நம்மளோட சிந்தையை ஒருமைப்படுத்தி என்னோட நம்பிக்கை தான் நீங்கள் என்ன தான் எவ்வளோதான் கஷ்டப்பட்டு ஒவ்வொரு இடத்துல இருந்தீங்கன்னா கூட அந்த கேக் ரெசிபி மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்களேன் கேக்கில் சிலதில் உப்பு போடுவாங்க சர்க்கரை போடுவாங்க மூட்டை போடுவாங்க எக்லஸ்னால் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஏதோ ஒரு ரெசிபி போடுவாங்க பட்டர் போடுவாங்க தனித்தனியாக எல்லாத்தையும் தொட்டு பார்த்தா கூட அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்காதுங்க எல்லாத்தையும் அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அது அதை சற்று சமயம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதான் சின்னதில் வந்துட்டு யாரும் சொன்னாங்க பனியாறு மாவு கூட சின்னதில் வந்து பச்சை மாவு தான் டேஸ்ட்டியாக இருக்கும் அப்படின்னு ஏதோ ஒரு குழந்த சொன்னிச்சோம் சுட்ட பனியாரத்தோட அந்த மிக்ஸ் பண்ண பனியார மாவு தான் ஸோ எல்லாத்தையும் நீங்கள் அது மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிங்கன்னா அது டேஸ்ட்டுங்க லைஃப்பில் அதனால தான் நம்ம ஒரு நம்ம ச நிறைய வாட்டி என்ன திரும்ப பண்ணுறோம் நம்ம மனசு உடஞ்சி போகிறது காரணம் ஏதோ ஒரு காரணத்தை மட்டும் மனசில் வச்சுக்கிட்டு நம்ம நல்லது நடந்ததெல்லாம் நம்ம மறந்துட்டோம் அதனால் எல்லாத்தையும் கலந்து விட்டுருங்களா மனசில் நீங்கள் அதான் ஓகே ஒரு நாள் நான் படிக்க முடியல இப்போ வந்து படிக்க முடியுது ஏதோ என்னோட வாழ்க்கையில் நான் இங்கெல்லாம் முன்னேறலன்னா கூட என்னோட வேலையில் சின்ன வயசுல எனக்கு வேலை கிடச்சிருக்குது சின்ன வயசுல நான் அங்கே அந்த அந்த தொழிலில் எனக்கு கை வச்சிருக்கேன் அது மாதிரி எத்தனையோ பேருக்கு இந்த இந்த விஷயத்துல பிளெஸ்ஸிங்காக இல்லை நான் இருந்திருக்கேன் ஆனால் எனக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இல்லை அப்படியெல்லாம் நம்ம சொல்லும்போது சில சமயம் நம்ம வாழ்க்கை ஏனி தோணி மாதிரி கூட இருக்கலாம் இங்கேருந்து அங்கே அந்த அக்கறைக்கு எல்லாரையும் கொண்டு போய் விடுவோம் நம்ம போய் விட முடியாது ஆனால் எல்லாத்தையும் நீங்கள் சேர்த்து பாருங்கள் எத்தனை பேர் உங்களை நினச்சிட்டு இருப்பாங்க நீங்கள் உதவி செஞ்ச நாட்கள் உங்களுக்கு எத்தனை பேர் உதவி செஞ்சுருப்பாங்க அதனால் இதெல்லாம் கலெக்டிவாக நம்ம வாழ்க்கையை பார்க்கும்போது சகனமும் நன்மைக்கு எதுவாக நடக்குது அப்படின்னு நான் எப்பொழுதுமே நினச்சிப்பாங்க அதுதான் என்னோட ஒரு என்னன்னு சொல்கிறது ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் எனக்கு ஒரு உற்சாகம் கொடுக்கும் ஓகே இன்னைக்கு ஏதோ கஷ்டம் நடந்துச்சு ஏதோ இது அப்படி ஏதோ பிரச்சனை ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நான் நேற்று என்ன நல்லா நடந்தது எல்லாமே சேர்த்து போட்டால் நல்லதாக தானே இருக்குது அதனால் நம்ம முன்னேறி போகலாம் அப்படின்னு எனக்கு அந்த ஒரு ஹோப் இருக்குங்க அதோட இன்னொன்று என்னோட ஜஸ்ட்டு பர்சனலாக நான் ஃபீல் பண்ணது என்ன அப்படின்னா நம்ம என்னதான் காரியங்கள் பண்ணாலும் அதான் சொல்லுவாங்க கார் நல்ல பெஸ்ட்டாக கர என்னது கண்டிஷன் வச்சிருக்கலாம் ஆனால் அது ஓடணும் அப்படின்னா கடவுளோட கை இருக்கணும் அதனால அது மாதிரி நல்லா அந்த காலத்தில் ராஜாவுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக நம்ம சொன்னோம்னா அந்த காலத்தில் ராஜா என்ன தான் படம் வச்சிருக்கலாம் குதிரையெல்லாம் வளர்த்துருக்கலாம் ஆனால் அவர் போருக்கு போனார்னா அதுக்கு வெற்றி கிடைக்கணும் அப்படின்னா என்ன சொல்லணும் கடவுளோட கிருபை இருக்கணும் அதனால் நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து கண்டிப்பாக எல்லாரும் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்கன்னா கடவுள் நம்பிக்கை வந்து நம்மளோட மனசில் உள்ள துக்கம் நம்மளோட டிப்ரெஷன் அதெல்லாம் கூட அது மாற்றுவோம் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த படிப்புக்கும் அதுக்கு என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா நிறைய பேர் இல்லை இந்த பக்கத்தில் வந்துடுவாங்க நைன்டி சிக்ஸ் ப பர்சன்ட் பக்கத்தில் ட்ராவல் பண்ணிவிட்டு அந்த நாலு பர்சன்ட் கண்டி விட்டுருவாங்க சில பேர் மூணு பர்சன்ட் கொடுத்துருவாங்க நாங்கள் என்ன தான் ஊர்ந்து கொள்ள இருந்தால் கூட சிலது வந்து உங்களோ உங்ககிட்ட இருந்தே அந்த விருப்பம் வரணும் உங்ககிட்டே இருந்து அந்த நம்பிக்கை வரணும் அதுக்கு தாங்க இந்த லைஃப் ஸ்கில்லு நாங்கள் சொல்கிறோம் நீங்கள் கடைசியாக ஒன்று ஒரு காரியங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நான் என்ன ஒரே ஒரு லைன் மட்டும் நான் சொல்லிடுவேங்க நீங்கள் என்ன தான் பெஸ்ட்டாக பண்ணாலும் வெற்றி பண்ணு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அது கடவுள் கிட்ட இருந்து தான் அவங்க வரும் அதனால் உங்களுக்கு எல்லா எல்லா காரியத்துலையும் நீங்கள் கையிட்டு செய்கிற எல்லா காரியத்துலையும
விடாமுயற்சி இருக்கணும் எல்லா விஷயத்திலும் உண்மை இருக்கணும் நடுவில் தடைகள் வரும்போது ப்ளீஸ் டோன்ட் கிவ் அப் தாங்கள் தங்களுடைய வாழ்வில் வெற்றி பெற எனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ